uzito sana inatoka kwa rafiki yetu mmoja hivi anaitwa uh, Hamisi mm. okay ngoja nitafute vizuri hapa Okay, alikuwa ametoa message hapa. Mm -hmm. Anasema kwamba daktari ni na mke wangu mm. wanapenda sana. Eh, huwa ananilazimisha sana mm -hmm. eh, tufanye tendo kinyume na muumbile. Mm -hmm. Ilifika hatua kanilazimisha sana eh, nikakubali kufanya mara moja. Ila toka kipindi hicho ananisumbua sana anapenda tuendelee eh, kufanya mchezo huo je? Kuna madhara yoyote? Asa sana. Uh, wasikizaji kama nilivyozungumza kwenye ile swali la kwanza, sawa? Watu wameangalia picha za ngono na nini na nini wakaanza kufanya majaribio mpaka mtu anatokea hali hiyo anaipenda. Kama nilivyozungumza, sawa, kwenye swali lile la kwanza, sawa, kwamba viungo vya uzazi vile ambavyo tunavyofunika, sawa, vina misho mingi sana ya mishipa ya fahamu. Sawa? Tulimsoma tulimsikiliza pale dada ila, Leila kwenye swali la kwanza. Sasa kadhalika eneo lile la haja kubwa na lenyewe vile vile lina misho mingi ya mishipa ya fahamu. Kwa maana mengine ni kwamba lina utamu wake. Sawa, lina utamu wake. Mpaka huyu mwanamke anataka afanyiwe hivyo ni kwamba ameshaonja. Either kabla hajaolewa na huyu mwanaume. Kwa hiyo mpesto lingine litaweza kusaidia kuelewa. Ngoja kumbe kuna wanawake ambao wanaona kwamba utamu wa kule ni, ni kule kuchafu ni nzuri kuliko utamu wa kule kuzuri. Sawa, naomba mpesto lingine. Dada kaka mmoja, sawa. Alioa walikufikia na mke wake wakaachana akaoa mwanamke ambaye ametoka kwenye ndoa nyingine sawa sasa yule mwanamke alipojifungua mwanaume huyo anajua kwamba mwanamke baada ya kujifungua anapasa pumziki wiki sita ndipo aanze kufanya mapenzi lakini mwanamke akanganiza akasema mimi nataka sasa kwa sababu ndoa ametoka kujifungua mwanaume anaona kama inawezekana basi mwanamke kama kama ni hivyo pitia mlango wa nyuma mwanamke mwanaume akagoma Kwa kwa hiyo kuna wako shuleni wa watu wataki mimba au wataki kubikiliwa wanaona kwamba wataumia kwa hiyo wanajichezea chezea baka kwa hiyo rawi yeye anaona kwamba anamaliza hamu yake sawa sasa anapokuwa ameolewa yale maeneo yamekuwa sugu kutokana na mikono anaitumia kwa hiyo hapati raha katika ile njia ya kawaida hata mwanaume afanye vipi sawa sasa asilimia kumbe wanaume wajinga hawajui mambo ya kufanya. Kwa hiyo wanajua machache kwa hiyo kwa kasi kubwa kwa mwanamke ambaye ameshapitia mchezo wa kujichua inakuwa ni vigumu kufikiri. Hizo kesi zimekuja kwa sababu nimeletewa na wanawake wenyewe. Sio kwamba nimezitunga. Wanawake wenyewe wananiambia bwana daktari mimi nilipitia mchezo huu. Sasa hivi simfurahi mume wangu. Sio hivyo sasa. Sasa naona sasa huyu anagundua kwamba sasa nikifanya mapenzi kwa njia njia kawaida sipati raha. Lakini sasa ameona kwenye picha za ngono watu wanafanya hivyo wanapitia mlango wa nyuma. Mzee kajaribisha. Sasa kajaribisha. Eh, kumbe kuna kuku na kuja kuna utamu. Eh, eh, eh. Ya ndoku ndoku kuzuri. Kwa hiyo akaendelea. Sasa umemuoa wewe hujui. Na hakuambii. Mengine ndani ya ndoa anaona mm -mm. Sasa itaendelea mpaka ibaka lini. Ndio anakuambia sasa na anakuwa mkali. Sasa tunakuja kwenye pointi yangu. Je, yeah, kuna madhara? Ni hivi. Kuna madhara. La kwanza Mungu anisikilize. Sawa. La kwanza, huyu mwanamke mwenyewe, sawa? Huyu mwanamke mwenyewe kwa sababu yeye hajui. Eneo lile kazi yake ni kutoa, sio kuingiza kitu. Sawa? <laughs> Eneo lile la haja kubwa, kazi yake kubwa ni kutoa, sio kuingiza kitu. Sasa unapoingiza kitu, unakuta kinyume na maumbile yale. Hivyo basi, itafikia hatua huyu mwanamke atashindwa kushika haja kubwa itafikia hatua hiyo kama atafika ile kesi ile yaani zile zile elastic elastic ya bonds na zile zitaishia nguvu atashindwa kushika haja kubwa kisha baada ya haja kubwa basi anaweza anaweza akajisaidia kwenye kwenye nguo kwa hiyo niko nazo na picha nazo za wanawake ambao nimetafuta mtandao yani amekaa ameinuka huko kumeloana kisa tayari ameshaanza kuna kuna maji yanavuja sawa kama umezungumza eneo lile ni eneo la kuingiza kitu 
Kwa sababu unaweza kutoa kitu. Sawa? Kile eneo lile limeumbwa na Mungu, jua linatoa vitu. Sio kuingiza kitu. Hasa unapoingiza unaliharibu. Kwa hiyo kuna maji 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 unakuta umekaa mtu amemwacha maji maji. Kwa sababu yale maji yanatokea kule kule. Kwa hiyo ile njia imelegea. Madhara kwako sasa. Sawa. Madhara kwako. UTI itaendelea kukusumbua. Kwa muda mrefu hiyo la kwanza. Ya pili Iwapo utakuja uchana huyu mwanamke, hutamfurahia mwanamke mwingine yote yule. Nikupe story nyingine. Ya kweli, kutokea nyama noro jijini Mwanza. <laughs> Nazo mbili sasa. Na, na, na story nyingine ya pili ya kutoka huyu kaka alikuwa na mpenzi wa kizungu. Mpenzi wa kizungu akawa anamwambia bwana, pitia mlango wa nyumba. Aka, na kaona na mimi nilijua kuonekana na mshamba. Ngoja nipitie mlango wa nyumba. Akaingia. Akaingia, akaingia, akaingia mpaka kazoya. <laughs> mzungu karudi kwao. Anarudi kwa bongo, bongo hawa tatu wanamshtukia. Mlango wa nyuma, ah ah, mlango wa nyuma wewe polisi. Amna, wanamshtukia. Sasa ananipigia si bibi. Anaambia daktari imekuwa acha sasa nifanyeje? Tayari hizo kesi nyingi sio moja za wanaume ambao walijiingiza kwenye huo mchezo. Kadi akachana yule mwanamke, alafu anajikuta kwa mwana yeye bila mwanamke kumpromise kwamba atampa mlango wa nyuma inaitwa tigo ha, 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 kiumbe hakisimami na mashoga wote sawa mashoga wote yani hata mwanamke angekuwa mzuri kiasi gani hawezi na, na vivi hata wana wasagaji na wenyewe ni hivyo hivyo hawana hisia kabisa kwa hiyo hilo ndio madhara ambayo huyu mama anataka kukuingiza naomba mwambie bwana naona ndoa tunaifa ajue moja kwamba siwezi nikaingia kwenye uchafu hilo <laughs> 